Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh YouTube Tin 24 giờ. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin nóng nhất, mới nhất trong 24 giờ qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Vì sao ông Putin ra tay cứu mạng 6 nhà chính trị gia nước ngoài bị Mỹ cực ghét? Không phải ngẫu nhiên mà ông Putin bị nước Mỹ ghét cay ghét đắng tới như vậy. Với thành tích trong 10 năm cứu 6 vị chính trị gia nước ngoài nằm trong danh sách đối tượng đặc biệt cần phải loại trừ của Hoa Kỳ. Putin không khác gì một cái gai trong mắt khiến cho chính giới xứ sở cử hòa phải đau đầu, nhức óc và cay cú tới tột cùng. Nhiều người đặt câu hỏi rằng, phải chăng Putin đang muốn đóng vai chúa cứu thế, thích cứu người, cứu khổ, cứu nạn để tích phước cho nước Nga ư? Vâng, cứu người thì là đúng, nhưng vì nước Nga thì cũng là thật. Tuy nhiên hãy nhớ rằng chẳng có nhà lãnh đạo quốc gia nào lại sẵn sàng cứu giúp một chính trị gia nước khác, chỉ đơn thuần xuất phát từ lòng tốt. Ẩn sâu phía sau đó là trồng chuồng lớp lớp những âm mưu chính trị mà phải đi sâu vào phân tích thì chúng ta mới hiểu vì sao. Hãy cùng điểm tên 6 nhà chính trị gia may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần của Mỹ và câu chuyện đằng sau lòng tốt của Tổng thống Putin. Viktor Fedorovich Yanukovych là cái tên đầu tiên. Ông giữ chức Tổng thống Ukraine từ năm 2010 đến năm 2014. Một trong những nguyên nhân chính dẫn tới việc Yanukovych bị lật đổ đến từ quyết định không đồng ý ký kết thỏa thuận liên kết cùng Liên minh châu Âu-EU. Thay vào đó, Yanukovych đã chọn hướng tới quan hệ chặt chẽ với Nga. Ông ta nhận khoản vay 15 tỷ đô và giảm giá khí đốt từ Nga. Quyết định này đã gây nên phẫn nộ trong lòng một bộ phận dân chúng, đặc biệt là những người ủng hộ quan hệ chặt chẽ hơn với châu Âu. Đến tháng 11 năm 2023, Viktor Fedorovich Yanukovych đã phải đối diện với biến cố chính trị lớn nhất trong sự nghiệp của mình. Đó là phong trào Euromaidan, mở đầu bằng cuộc biểu tình lớn tại quảng trường độc lập, kéo dài trong suốt nhiều tháng trời. Vào tháng 2 năm 2014, khi tình hình trở nên không thể kiểm soát được và Quốc hội Ukraine đã bỏ phiếu phế chuất ông Yanukovych. Đối mặt với sự lật đổ, Yanukovych đã phải trốn khỏi Kiev. Lực lượng đặc nhiệm của Nga đã được triển khai ngay lập tức để đảm bảo an toàn cho Yanukovych trong hành trình từ Ukraine sang Nga. Mặc dù Yanukovych đã bị phế chuất, nhưng ông Putin vẫn coi ông là Tổng thống hợp pháp của Ukraine trong một thời gian và tiếp tục công nhận chính phủ của ông. Sau sự kiện này, Nga đã lập tức sát nhập bán đảo Crimea và hỗ trợ cho lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine, vốn đang bất mãn với chính quyền mới. Với sự trợ giúp của Nga, lực lượng ly khai miền đông đã có đủ sức để đánh ngang bằng với lực lượng quân chính phủ Ukraine. Cần chú ý rằng ngọn nguồn biến cố chính trị của Yanukovych lại đến từ sự phân hóa trong chính nội bộ của Ukraine. Khi mà các tỉnh miền đông thì ủng hộ chính sách của Nga của Yanukovych, còn các tỉnh miền Tây thì lại phản đối. Khi chứng kiến Ukraine đang ngả dần sang phía phương Tây, Nga lập tức đanh thép cảnh cáo sẽ làm sụp đổ về nông nghiệp và công nghiệp của nước này thông qua những biện pháp về kinh tế. Vì vậy, Yanukovych đã từ chối ký kết thỏa thuận liên kết với EU và khiến cho các lực lượng đối lập kích động bạo loạn. Dù đã nỗ lực xoa dịu, thế nhưng làn sóng bạo loạn chủ yếu xuất phát từ các tỉnh miền Tây vẫn đang bùng nổ. Hoa Kỳ, quốc gia bên kia đại dương vừa nhìn thấy tình thế rối ren, liền tìm cách nhảy vào cuộc. Phó Tổng thống Joe Biden và Ngoại trưởng John Kerry khi đó đã công khai bày tỏ sự ủng hộ đối với các cuộc biểu tình. Joe Biden, vị Tổng thống Hoa Kỳ trong tương lai, đã không ngừng kêu gọi chính phủ Ukraine hãy đáp ứng nguyện vọng của người dân về dân chủ và quyền con người bằng cách hô hào công khai. Thế nhưng lại che giấu tham vọng để ép Yanukovych phải nhập cuộc vào EU. Và rồi theo phương pháp Bắc Cầu lại trở thành đồng minh của Mỹ. Trợ lý Ngoại trưởng Victoria Nuland thì có phần trắng trợn hơn khi đã đích thân tới gặp gỡ các nhà lãnh đạo phong trào Euromaidan. Thậm chí, Nuland đã còn phát bánh quy và các nhu yếu phẩm cho những người biểu tình để họ có thêm sức lật đổ Yanukovych. Cuối cùng thì Yanukovych vẫn bị phế chuất. Thế nhưng câu hỏi vì sao là Putin vẫn tìm cách cứu con cờ chính trị tưởng chừng đã hết tác dụng này. Thậm chí còn phái lực lượng hộ tống ông Yanukovych trở về Nga an toàn. Có một chi tiết mà ít người quan tâm thế nhưng cần phải nhắc tới, đó là khi cuộc biểu tình dâng cao, người dân đã xông vào biệt thự ngoại ô của Yanukovych. Tại đây, người ta đã tìm thấy rất nhiều văn kiện và tài liệu bị quăng xuống hồ. 
Phải chăng, Janukovic đang nắm giữ rất nhiều thông tin về các thỏa thuận kinh tế và quân sự bí mật giữa Nga và Ukraine? Nếu những thỏa thuận này bị tiết lộ, thì nó sẽ làm suy yếu các lợi ích kinh tế và quân sự của Nga tại khu vực này. Các nước phương Tây có thể sử dụng những thông tin này để gia tăng áp lực ngoại giao và kinh tế lên Nga, bao gồm cả việc áp đặt các biện pháp trừng phạt mới. Việc cứu một đồng minh như Janukovic cũng gửi đi thông điệp mạnh mẽ rằng Nga sẵn sàng hỗ trợ và bảo vệ các đồng minh của mình trong khu vực, từ đó cũng củng cố hình ảnh của Nga như một cường quốc ổn định và quyền lực trong khu vực. Tổng thống Bashar al-Assad của Syria là cái tên tiếp theo nằm trong danh sách những chính trị gia được Putin cứu giúp. Nhiệm kỳ của Bashar al-Assad diễn ra trong bối cảnh cuộc nội chiến của nhiều phe phái, các nhóm cực đoan như nhà nước Hồi giáo IS. Nước Mỹ xa xôi, vốn thèm thuồng dự trữ dầu mỏ cực kỳ lớn của Syria, từ lâu cũng đã nhảy vào một chân vào đây. Mỹ đã không ngần ngại mà chống lưng cho các lực lượng ngoại quốc để cuộc chiến này không ngừng leo thang. Sau đó thì Mỹ lại trôi chẽn lấy lý do bảo vệ các mỏ dầu nhằm không để rơi vào tay các nhóm cực đoan hoặc lực lượng chính phủ Syria để mặt dày, mày dạn mà tiếp tục ở lại lâu hơn. Ông Donald Trump, một vị tổng thống vốn tiếng là thẳng thắn, đã chẳng muốn giấu giếm mưu mô khi tuyên bố công khai rằng Mỹ vào Syria để kiểm soát dầu. Và kẻ thù của kẻ thù chính là bạn là một câu nói muôn đời của những chính trị gia đã trở thành niềm cảm hứng cho Tổng thống Bashar al-Assad. Ngay sau đó, ông đã yêu cầu Nga đưa quân đội vào giúp đỡ vào mốc năm 2015, và lập tức Nga bắt đầu chiến dịch không kích và lật ngược tình thế tại nhiều mặt trận. Sự can thiệp quân sự của Nga đã giúp ông Bashar al-Assad yên vị ở vị trí Tổng thống, và chính phủ Syria đã giành lại được quyền kiểm soát ở nhiều khu vực chiến lược, đồng thời làm sụp đổ hoàn toàn âm mưu của Mỹ đã giải công sắp đặt. Và ông Putin cũng như nước Nga đã không hề làm việc này một cách không công. Đừng quên rằng Nga cũng là một trong những quốc gia có trữ lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới. Việc đảm bảo rằng dầu mỏ của Syria không rơi vào tay các thế lực đối lập hoặc là chính Mỹ đã giúp Nga duy trì sự ổn định và kiểm soát trong thị trường năng lượng toàn cầu. Nhìn xa hơn nữa, tặng than, sưởi ấm khi tuyết rơi giúp quan hệ giữa Nga và Syria xích lại gần nhau hơn nữa. Các công ty Nga thì có cơ hội tốt hơn bất kỳ quốc gia nào khi mà tham gia vào quá trình tái thiết Syria sau chiến tranh cùng với những bản hợp đồng khai thác dầu mỏ béo bở. Tuy nhiên, lợi ích kinh tế chỉ là cái thêm vào. Căn cứ hải quân Tartus và căn cứ không quân Amemin đóng ở Syria của Nga mới là thứ mà Putin không thể từ bỏ. Hãy tưởng tượng rằng vị thế của Nga ở Trung Đông sẽ ra sao khi hai căn cứ quan trọng này lần lượt rơi vào tay người Mỹ. Cán cân quyền lực sẽ hoàn toàn nghiêng về phía Hoa Kỳ. Nga sẽ mất đi tất cả công sức trong nhiều năm qua gây dựng tại Trung Đông và tầm ảnh hưởng chính trị của họ trong tương lai. Cứu Tổng thống Bashar al-Assad, Syria là một nước đi mang tính chất phòng thủ trên bàn cờ toàn cầu giữa Putin và nước Mỹ. Và điều đó tái hiện thêm một lần nữa ở Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2016. Một cuộc đảo chính quân sự dưới sự lãnh đạo của Fethu Gulen, một người được Mỹ ủng hộ, đã suýt lấy đi mạng sống của Tổng thống Erdogan. Ông Putin đã nhắc nhở Tổng thống Erdogan chỉ vài giờ sau khi cuộc đảo chính sắp xảy ra. Lực lượng đặc biệt của Nga đích thân hộ tống ông Erdogan ra khỏi khách sạn câu lạc bộ Grand Gazisi ở Turban. Ông Erdogan đã sử dụng ứng dụng FaceTime để kêu gọi người dân Thổ Nhĩ Kỳ. Lời kêu gọi này đã được phát sóng trên truyền hình quốc gia, khích lệ hàng ngàn người dân Thổ Nhĩ Kỳ đã đổ ra đường mà ngăn chặn quân đảo chính. Sau sự kiện này, Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu tách khỏi NATO và giành chủ quyền, quyền lực lớn hơn đối với đất nước của họ. Sau sự kiện này, thế giới đã phải bàng hoàng trước khả năng tình báo mà nước Nga đang sở hữu. Rốt cuộc thì mạng lưới tình báo và khả năng phân tích chính trị của Putin khủng khiếp tới cỡ nào, trong khi Tổng thống Erdogan còn không biết chút gì về cuộc đảo chính đang diễn ra tại chính đất nước của mình. Thậm chí, ông này còn đang tận hưởng một khu nghỉ dưỡng gần biển ở bên kia bờ biển đen. Ông Putin đã nắm trong tay toàn bộ nội bộ thông tin tình báo của Thổ Nhĩ Kỳ và cuộc chính biến do Mỹ sắp đặt. Và ông Putin lại một lần nữa phá tan kế hoạch của Hoa Kỳ ở ngay giây phút cuối cùng khi mà tưởng chừng đã thành công sắp tới tay. Putin đã phá tan giấc mộng tuyệt đẹp về một chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ thân Mỹ hoàn toàn. Người Mỹ cũng đã không còn nhìn thấy viễn cảnh Hoa Kỳ, Thổ Nhĩ Kỳ, tay bắt mặt mừng mà trở thành từ đồng minh thân thiết 
trong quân sự, kinh tế và chính trị, mà thay vào đó lại là nước Nga. Từ hai chính trị gia không có phần ưa nhau, Putin bỗng dưng trở thành ân nhân của Erdogan và kéo cho mối quan hệ cá nhân thêm gần gũi nữa. Ông Putin đã chứng minh rằng Nga là một đồng minh đáng tin cậy, sẵn sàng hỗ trợ và bảo vệ các đối tác của mình trong những tình huống khó khăn. Từ thù hóa bạn, toàn bộ căng thẳng năm 2015 khi Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay Su-24 của Nga bỗng chốc tan biến. Lợi ích nhìn bằng mắt thường có thể thấy là đường ống dẫn khí đốt Tuốc Stream đã được ra đời sau vụ đảo chính giúp Nga cung cấp khí đốt cho Thổ Nhĩ Kỳ và toàn châu Âu, giảm sự phụ thuộc của Nga vào các tuyến đường truyền thống qua Ukraine. Tuy nhiên, Erdogan sau đó cũng đã cạnh tranh với Nga để kiếm lợi ở Syria và khu vực Nagorno-Karabakh, nhúng tay vào vùng ảnh hưởng của Nga. Hành động này đã khiến Erdogan trở thành một kẻ vong ơn trên chính trường quốc tế. Kết thúc của kẻ lấy oán báo ơn là sự thất bại liên tiếp tại Syria, Nagorno-Karabakh và người gây ra sự thất bại đó chính là Putin. Alexander Lukashenko là nhân vật thứ tư nằm trong danh sách chính trị gia được ông Putin cứu thoát khỏi bàn tay thâm độc của Mỹ. Khi ông Alexander Lukashenko tái đắc cử vào năm 2020 tại Belarus, ông đã gặp nhiều khó khăn chính trị đặc biệt là từ NATO và Mỹ. Vào thời điểm đó, xe tăng của NATO đã bò nhung nhúc ở sát biên giới. Các cuộc tập trận quân sự của NATO như cuộc tập trận Defense Europe vào năm 2020 đã gửi một thông điệp rõ ràng về sự sẵn sàng và khả năng quân sự của NATO trong khu vực. Lập tức, Lukashenko đã bay tới để gặp Putin trực tiếp và nước Nga sau đó đã đồng ý cung cấp một khoản vay trị giá 1,5 tỷ đô cho Belarus để giúp ổn định nền kinh tế. Ông Putin đã thành lập một lực lượng an ninh dự phòng và sẵn sàng can thiệp vào Belarus nếu tình hình vượt ngoài tầm kiểm soát. Nga và Belarus đã tiến hành các cuộc tập trận quân sự chung như cuộc tập trận Slavic Brotherhood như một cách để đáp trả lại Mỹ và NATO. Belarus và Nga từng là một khối hợp thể từ thời Liên Xô. Tuy nhiên, Putin sẽ không chỉ vì một mối quan hệ lịch sử mà lựa chọn giúp đỡ Belarus một cách ngây thơ không toàn tính. Nhìn vào bản đồ quân sự Belarus như một màn ngăn giúp nước Nga có thể chặn sự áp sát của NATO ở biên giới phía Tây. Sự hỗ trợ của Nga đã giúp Belarus duy trì ổn định nội bộ và ngăn chặn tình trạng hỗn loạn lan sang các quốc gia khác lân cận, đặc biệt là các vùng lãnh thổ thuộc không gian hậu Xô Viết. Nikol Pashinyan có lẽ là trường hợp đặc biệt nhất trong danh sách này vì nhà lãnh đạo của Armenia từng cố ve vãn phương Tây và tới khi mất một phần lãnh thổ trong cuộc chiến tranh Nagorno-Karabakh lần thứ hai, thì Armenia mới nhận ra sự thâm độc của các đồng minh phương Tây. Và khi đã nhận ra và rơi vào cái bẫy của phương Tây, Pashinyan đã nhiều lần liên lạc trực tiếp với Putin qua điện thoại trong suốt cuộc xung đột. Và Tổng thống Putin đã phải đứng ra tổ chức nhiều cuộc đàm phán với cả Pashinyan và Iham Aliyev nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt chiến tranh. Với sự can thiệp của Nga, hai bên đã chấp nhận một thỏa thuận ngừng bắn và tháng 11 năm 2020, Nga đã triển khai khoảng 2.000 binh sĩ để gìn giữ hòa bình tới Nagorno-Karabakh nhằm đảm bảo thực hiện thỏa thuận ngừng bắn và bảo vệ các hành lang nhân đạo. Và Putin cũng đạt được mục đích quan trọng nhất của mình khi mang 2.000 binh sĩ nước Nga tới khu vực này. Với một lý do không thể chính đáng hơn, vừa mang tiếng tốt đó là cứu giúp đồng minh, lại vừa tăng cường sự hiện diện quân sự, Kiểm soát an ninh thật đúng là lưỡng toàn kỳ Mỹ. Kazakhstan là cái tên cuối cùng trong bản danh sách. Sau khi quân đội Mỹ đã tháo chạy khỏi Afghanistan, Mỹ cần có một căn cứ quân sự mới để duy trì tầm ảnh hưởng của mình ở khu vực châu Á. Và Kazakhstan đã trở thành đất nước bị chọn. Tuy nhiên, Tổng thống Tokayev đã thẳng thừng từ chối khiến nước Mỹ phật lòng. Ngay sau đó, nhiều người đàn ông được trang bị vũ khí trên đường phố tại các thành phố của Kazakhstan cùng với hàng loạt máy bay đã tới đất nước Trung Á này. Chiếc bài gìn giữ hòa bình lại tiếp tục được Mỹ sử dụng để mang quân vào Kazakhstan. Các chính trị gia cho rằng những ngày còn lại của Tổng thống Kasim Chomas Tokayev cũng sẽ không còn kéo dài được nữa. Và chính Kasim Chomas Tokayev cũng nhận được ngày tàn của mình sắp tới. Giữa lúc nắm chắc trong tay, bản cờ chết. Ông Putin bỗng dưng liên lạc qua điện thoại với lời đề nghị cứu giúp. Sau khi Tổng thống Kazakhstan Tokayev lên tiếng yêu cầu tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể giúp đỡ vào ngày 6 tháng 1, thì lập tức 
lính dù của lực lượng phản ứng nhanh của Nga đã nhanh chóng đổ bộ xuống Kazakhstan ngay trong đêm hôm đó và nhanh chóng giúp đỡ ổn định tình hình. Một lần nữa, nước Mỹ lại phải ngậm đắng nuốt cay khi vượt mất cơ hội biến Kazakhstan thành một bàn đạp mở rộng cho vùng ảnh hưởng ở châu Á. Hành động của Nga đã thiết lập một tiền lệ rằng Nga sẽ sẵn sàng can thiệp quân sự để bảo vệ các nước đồng minh của mình trong khu vực hậu Xô Viết. Và điều này có thể khiến cho các quốc gia khác nghi ngờ về khả năng của Mỹ trong việc hỗ trợ họ trong những thời điểm khủng hoảng. Khẳng định sức mạnh và vị thế của bản thân cũng như hạ bệ uy tín của đối thủ là điều mà Nga có được khi giúp đỡ Kazakhstan. Sáu lần cứu giúp các chính trị gia của ông Putin đều có một điểm chung là nước Nga đã đạt được một hoặc là vô số các lợi ích không thể đo đếm được. Ông Putin đã không ngại mà trở thành đấng cứu thế, giúp người nếu điều đó mang lại cho Nga những quyền lợi tương xứng. Bằng cách bảo vệ các chính trị gia này, ông Putin đã gửi đi một thông điệp rằng Nga không chấp nhận sự can thiệp của Mỹ và các quốc gia khác một cách tự tung tự tác. Hành động này cũng giúp củng cố hình ảnh của ông Putin như một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, quyết đoán và sẵn sàng đối đầu với Mỹ để bảo vệ lợi ích của Nga cũng như các đồng minh. Mỹ, quốc gia bị Putin 6 lần hớt tay trên, phá hoại các kế hoạch vào phút chót, chắc chắn là không thể không cái cú. So với 6 chính trị gia ở trên, ông Putin là kẻ Mỹ ghét nhất và muốn loại trừ nhất. Thế nhưng, Putin sợ rằng nước Mỹ ghét sao? Thậm chí, đó lại là điều mà ông mong muốn bởi nó chứng minh những quyết định của ông là đúng đắn khi tạo ra sự thách thức đủ lớn và khó khăn cho chính sách đối ngoại của người Mỹ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe, theo dõi. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất, quý vị đừng quên đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới nhất nhé.